Puluhan orang telah memberikan drone komersial mereka ke Ukraina setelah Ukraina meminta donasi drone untuk membantu membangun pasukan drone. Negara ini juga meminta uang untuk membeli 200 drone pengintai militer. Pasukan Kiev dan Moskow telah menggunakan drone konsumen kecil atau kendaraan udara tak berawak atau UIV dalam perang Rusia-Ukraina. Tapi Justin Brown dari Royal United Service Institute mengatakan meski drone kecil berguna, taktik musuh bisa beradaptasi untuk melawannya. Drone kecil dan komersial dapat memberikan pandangan langsung dari posisi musuh, katanya pada Sabtu 9 Juli 2022. Kedua belah pihak di Ukraina telah mampu dengan sangat cepat mengeksploitasi gambar video real-time itu untuk menanggapi tembakan artileri dan dengan cepat melawannya sehingga sangat-sangat akurat bahkan ketika menggunakan artileri tak terarah tua ke pasukan musuh. Namun dia memperingatkan tindakan balas elektronik menjadi semakin efektif. Menurut Ukraina, pasukan drone yang diusulkan adalah program kompleks yang melibatkan pengadaan, pemeliharaan, dan penggantian serta pelatihan pilot. Kolonel Oleksky Noskov, asisten Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan pasukan drone akan memungkinkan pihaknya untuk terus memantau garis depan sepanjang 2.470 km dan untuk memberikan respons yang efektif terhadap serangan musuh menggunakan teknologi modern. Mikhailo Fedorov, Menteri Transformasi Digital Ukraina mengatakan bahwa tujuan pertama kampanye ini adalah untuk membeli drone taktis yang memiliki jangkauan 100 mil dan dilengkapi dengan kamera canggih, GPS, dan alat pemetaan. Namun setelah mempelajari masalah ini, dia mengatakan timnya memahami bahwa tentara Ukraina masih membutuhkan quadcopters, jadi dia mengatakan negara itu meminta orang untuk menyumbangkan drone mereka sendiri. Ukraina berharap dapat mengumpulkan ribuan UIV multiguna dan komersial. Drone yang memenuhi standar minimum disumbangkan ke Ukraina melalui dua gudang, yaitu di Polandia dan yang lainnya di Amerika Serikat. Kampanye yang diluncurkan pada Jumat 8 Juli 2022 telah mengumpulkan 5,7 juta euro, memungkinkan pembelian dua UIV militer. Puluhan drone kecil juga telah diterima. Drone militer menurut Brown adalah jenis amunisi cepat yang diproduksi di Polandia. Menurut situs web perusahaan, drone merupakan alternatif yang baik untuk peluru kendali anti-tank. Ditutupnya zona beli menurut Fedorov, drone hobi dan komersial telah menunjukkan keefektifannya di medan perang. Rusia juga memanfaatkannya. Pada awal tahun ini, Fedorov meminta pemimpin pasar DJI untuk berhenti menjual drone di Rusia dan dalam intervensi yang signifikan bagi perusahaan Cina itu menghentikan penjualan di Rusia dan Ukraina. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update, saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.